27 grados de temperatura hasta las ideas se diluyen. Algo similar debió sucederle al colegiado Díaz Agüero que olvidó el reglamento en la caseta. En la imagen, dos protagonistas, el árbitro y Juanito. El colegiado perdió los papeles. El malagueño conserva todavía la magia en sus botas. El partido no pudo comenzar de peor forma para el Zaragoza. Tras esta jugada, Esteban estrella el balón en el palo y pone el corazón de los seguidores zaragocistas en un puño. Díaz Agüero demostró pronto que no tenía su tarde. Al saque de este córner, la defensa malagueña escala la espalda de Fraile. El colegiado no vio nada, pero fíjense ustedes. Como el Zaragoza no había encontrado el rumbo, el Málaga quiso despistarlo todavía más. Centra Esteban y Juanito cabecea. Chilaver, perfecto. Fue el segundo aviso. A continuación llegó el gol. Fíjense porque Juanito dio la pincelada de genialidad. Su zurda prodigiosa ajusta el balón a la cruceta, un tanto que merece ser repetido. Era el 0 a 1. El Zaragoza acusó el castigo y se sumó al ataque. Pardeza va a centrar al segundo palo. Juanito y Salva despegan pero no encuentran la trayectoria del cuero. En la siguiente jugada el público reclamó penalti. Salva pisa el área y cae ante la oposición del defensa. En la repetición, fíjense en el brazo derecho de Ruiz. Y de nuevo los dos protagonistas. Ruiz saca la bota a pasear y encuentra en su camino el tobillo de Salva. El colegiado en esta ocasión acertó con la cartulina. No se puede decir que Díaz Agüero tuviese la misma fortuna en este lance. Fíjense porque va a señalar penalti. Vizcaíno, centra señor y el balón golpea al cuerpo de Clemente. Para el colegiado, pena máxima. Para el Zaragoza, la ley de compensación. Juanito transforma el penalti y establece el empate a uno. El Málaga no quería más sorpresas y se dedicó a congelar el balón hasta llegar al descanso. La segunda mitad comenzó con un olapsus arbitral. Ruiz empuja a Iskrenov, pero el colegiado tampoco quiso saber nada. Lo veremos repetido. Esta es la acción. El Zaragoza continuó con la especie de ideas y el punto de mira desviado. Villarroya hace lo difícil y estrella el balón en el lateral de la red. Juan Carlos en acción, pero Pardeza en vía fuera. Entre tanto, el equipo de Benítez le bastaba un punto para asegurarse la permanencia. Tranquilidad en sus filas. Otro despiste del trío arbitral pudo costarle un serio disgusto al Zaragoza. Juanito envía el balón a Esteban. Se presenta ante Chilaver y el paraguayo oportuno coloca la punta del guante en la trayectoria. El susto despertó a los hombres de Antic y en el minuto 32 van a conseguir el tanto de la victoria tras esta jugada, que señor no llega a rematar. Se saca el córner, Jaro no atenaza al esférico, la defensa no despeja y Fraile muy oportuno coloca la bota. Era el 2 a 1. Vemos la repetición del tanto. Jaro, su propio defensa le estorba y Fraile que no perdona. Con el encuentro el carrilado, el Zaragoza pudo aumentar el tanteo. Iskrenov cae en el área, el balón va a pies de señor, pero termina en las manos de Jaro. Señor y Jaro. El encuentro ya estaba decidido y el Málaga aprovechó para repartir varias caricias. Vean esta entrada de Matosas a Villarroya. Restaban pocos segundos para el final, pero lo suficientes para aprobar la elasticidad de piernas de los zaragocistas. Vemos el golpe repetido.
Díaz Agüero dio por finalizada la contienda. El Zaragoza justificó el fin con una apurada victoria.